యథార్థ గాథ ఇది ఇప్పటికి కూడా ఆ పటం ఉంది మా ఇంట్లోనే మీరు ఎప్పుడైనా ఫోటో తీసుకోవచ్చు ప్రేమ పగిలిపోయి ఉంది అంటే అవన్నీ పోయి ఉన్నాయి ఉత్త కాగితం పెట్టి ఉన్నాం ప్రేమ కట్టియాలని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో ఒక ఇంట్లో నేను భయపడిన ఒక ఇంట్లో ఒక భయానక వాతావరణం కనిపించింది నాకు అప్పుడు దాహం అనేది ఏర్పడింది అప్పటి నుంచి బస్సు ఎక్కాలంటే అంత సీసాల నీళ్లు పోసుకున్నా భయం లేదు అంత సీస చిన్నదైనా సెంట్ సీసాలైనా నీళ్లు లేవు అంటే నెల్లూరు గట్టిని చార్జి ఇక్కడ వెంకటేశం గుడికి అది దిగి వచ్చేస్తాను భయం వచ్చేస్తుంది లోపల నీళ్లు దోవిలో ఉన్నాయి అంటే ఎందరం అని బాగాలను అటువంటి జబ్బు వచ్చింది అది జబ్బు అంటారో ఏమంటారో తెలీదు మద్రాసు అయింది తిరిగిన అయిపోయింది హాస్పిటల్ మొత్తం అన్ని మత్తు మాతలని రాజచంద్రు మింగినం అన్నీ చేసిన ఏం చేసినా ఏం తగ్గల మంచంలో పడిపోను ఇంకా అయిపోయింది అనుకున్నా నా చరిత్ర అయిపోయింది అని పడుకొని నిద్రపోతా ఉన్నాను కాళ్ళు వచ్చింది ఒకరోజు ఈ ఊర్లోనే ఒక ఇద్దరు పెద్దోళ్ళు అనమాట ఇద్దరు బొట్లు పెట్టుకొని ఉన్నారు ఒకరు అంగడ ఆయన ఒకరు రైతు నేను అంగట్లో పెయింట్ కొనేదానికి పోయి ఉన్నా ఆ దాన్ని వస్తావు నేను ఒక ఆయన ఎడల ముఖం వస్తా నారాయణ రెడ్డి అని ఈ రాజా అంగడ ఆయన ఆయన పిలిచి పాప ఆయన ఏదో పని చేసుకొని బతికేవాడు కదా ఏదైనా చూడకూడదా అన్నాడు ఆడికి వస్తే కదా చూసేదని ఆగకుండా నిలిపోయింది ఆయన ఆయన మెలక వచ్చేసింది ఉదయం పెద్ద ఆడుతుంటే ఊరే ఆయన వెంకయ్య స్వామి ఈయన సాయిబాబా కొన్ని కేసులు కొన్ని డాక్టర్ లేదు వస్తారు కాబట్టి నీ కేసు ఆడికి రమ్మన్నాడు ఆయన అన్నాడు అక్కడికి నన్ను తీసుకొని పోయేది ఎవరు నేను ఒక్కడిని బాగాలేను అటు నాకేం జబ్బు లేదు నీళ్ళ చేస జబ్బులు పెట్టుకున్న నేను ఒక్కడిని మాత్రం బాగాలేను భయం భయంగా ఉండేది ఎటు ఉండేటప్పటికి మా ఈదే అతనే భోగి మల్లికార్జున అని నెల్లూరులో ధనలక్ష్మి ప్రింటింగ్లో పనిచేస్తాడు అతను ఫుల్ డింకర్ ఎప్పుడు తాగే ఉంటాడు అరగంట చీరలు తయారు చేస్తాడు మరి అటువంటి తాగుడు పోతు అతను మా ఫ్రెండే గొలగ మూడిపోయిందంట పోయి మరి ఆయన పట్టం తెచ్చి నాకు ఇవ్వాలని ఎందుకు అనుకున్నాడో తెలియదు పటం తీసుకొని నేను నిద్రలే ఇస్తాకి వచ్చేసాడు మంతం కాదు అప్పటికి అన్నీ పట్టుకుంటూ వస్తున్నాడు ఇది నిలబడలేక మళ్ళీ దాన్ని కూడా తాగే ఉన్నాడు అని వచ్చేసి నీ కోసం ఈ పటం తీసుకొని వచ్చి నేను గొలగ మూడికి పోయి ఈ పటం వాడు పెట్టుకొని దండం పెట్టుకోమన్నాడు నిజంగా చిత్రం అనిపించింది నాకు ఎందుకంటే అతను ఎప్పుడు దేవుడికి దండం పెట్టేవాడు కాదు ఏమి కాదు ఆమె తీసుకొని అక్కడ పెట్టేసి ఆమె స్నానం చేసి ఆమె దీపాలు అని చేసి అక్కడ పెట్టుకున్నాను దండం పెట్టుకున్నాను ఇంకా అది గురువారం జరిగింది శుక్రవారం రోజు ఇంకొక నర్సింహులని డ్రైవరు మా ఫ్రెండ్ నుండి నేను తీసుకొని పోతాను అన్నా నిన్ను అన్నాడు ఇంకా అన్ని ఇక్కడే అంత పులుసు అన్నం ఇవి చేసుకొని పోయిన మూడు నిద్రలు చేయమని ఆయన కళ్ళ ఆయన పోయిన నిద్ర ఎవరు చేసిన ఆయన పోయి ఆడు పండుకుంటాం బాగా నిద్రపడేటప్పటికి అంతలేక వర్షం వచ్చింది నిద్ర లేదు మళ్ళా రెండో వారం ఇంకొకరు దొడుకొని పోయింది అక్కడికి ఆ రెండో వారం మా తలాపిన్నే ఉండ్రీలు స్వాములు అయ్యప్ప స్వాములు ఉండరు వాళ్ళు ఏంది ఏందో మాట్లాడుకుంటున్నాడు అవును నేను లేచి అయ్యా మీరు మాట్లాడాలంటే ఏమైనా అటు మాట్లాడుతుంది మేము ఇక్కడైనా ఉండేది అండి ఇంకెక్కడ స్థలం లేదు ఫుల్గా ఉండదు జనం ఆ రోజు నిద్ర లేకుండా పోయింది ఇక మూడో రోజు నిద్ర ఈ మూడో రోజు నిద్ర అనేది ఈ రెండు రోజులు కూడా లేదు కదా రెండు వారాలు ఈ మూడో వారం అన్న నిద్ర బాధం అనుకున్నాం కానీ అప్పుడు ఇప్పుడు ఇదే చిత్రం ఇప్పుడు ఎన్న తగింది ఇక్కడ బయలుదేరిన నేను ఆ డ్రైవర్ అని చెప్పల ఫస్ట్ తీసుకొని పోయిన అతను అతను ఏం చేసానంటే ఫోన్ చేసి నాకు అన్న నేను డిపోలో ఉంటాను నువ్వు డిపో లేక వచ్చి ఇద్దరం కలిసిపోదాం అన్నాడు సరే నేను ఏమన్నా నీళ్ళు అయి పోయిమని చెప్పిన మా భార్యను మళ్ళా ఏదో ప్రకారం బ్యాగ్ చేత పట్టుకొని వచ్చిన తోపు గుంట కాడికి పోయి ఎంత దాహం అయినట్టుందని అది చూసిన నీళ్ళ చేస్తా లేదు దాంట్లో ఇంక చచ్చిపోయినట్టే నీళ్ళ చేస్తా లేకండి 
అవును ఆపమన్న కొట్టేసిన అవును డ్రైవర్ ఉండి ఏమైనా నేను దిగిపోతాను అసలు ఏం జరిగిందో చెప్పమను నాకు దాహం అవద్దు అని నీకు దాహం అయినా కానీ నేను ఆపుతా కదా అనడు నువ్వు ఎక్కడ దాహం అంటే అక్కడే ఆపుతా నేను తెచ్చేస్తా నీళ్ళు ఒక ధైర్యం చెప్పిండు అయినా లోపల అనుమానం ఆదురు పల్లి పోయేటప్పటికి అసలు ఇంక బతకం అనిపిస్తుంది అవును ఆయనే సోడా తీసుకొని వచ్చి ఇచ్చిండు వాటర్ ప్యాకెట్ ఒకటి తీసి నా చేతిలో పెట్టిండు అది కూడా తాగేసిన పొదల కూర పేతలకు మళ్ళా దాహం అవును అక్కడ కూడా దాగా నేను డబ్బులు ఇవ్వ తీసుకోవాలి ఆయందే అవును నెల్లూరులో దించేసిండు అవును అక్కడికి పోయి ఎంతసేపు చూసినా మాకు వస్తానని చెప్పి అతనికి ఆండాలా అవును పోయి విచారణలో అక్కడ పోయి అడిగిన అడిగితే ఆ బస్సు యాక్సిడెంట్ అయిందయ్యా నేను ఇంక గుండె పగిలిపోయింది ఇంకేముంది యాక్సిడెంట్ అయితే ఇంక డ్రైవర్ వస్తాడా బస్సు పోయి ఉంటుంది ఈ ఆడనే ఉంటాడని ఏమర్థం కాల ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ ఎత్తుకోవాలా అసలు ఏం జరగాల సరే ఇప్పుడు ఏం చేయాలా ఇంటికి పోతామా ఇంటికి పోయినా ఏట పోవాలా మధ్యలో ఏమన్నా అయితే ఏమంట గొలగముడి పోదామా మధ్యలో చచ్చిపోతే ఆమెను అడ్రస్ రాసి పెట్టుకున్నాను నేను కాగితం మీద రాసి ఒకవేళ చనిపోయినా చేరస్తలే అని రాసి పెట్టుకొని ఎక్కినా కానీ బస్సు మళ్ళీ దిగేసిన ఎందుకంటే చిన్న నీళ్ళ చేస్తా ఉన్నా బాగుందని అవును అక్కడ బయటకు వచ్చేటప్పటికి అక్కడ బ్రాంది షాప్ ఒకటి అక్కడ పోయి ఖాళీ చేస్తా ఒకటి ఇమ్మని ఖాళీ లేవు అన్నాడు ఏమన్నా పారేసి ఉంటుంది ఒకటి డబ్బులు ఇస్తాను అని లేవు అని అవును వచ్చిన తర్వాత హాస్పిటల్ దొంటదు చిన్నది పైన రబ్బర్ అయ్యేసి అది దారిలో కనిపిస్తుంది నాకు చిన్నది అంతది అని పోయి దాన్ని కడిగి ఆ నీళ్లు పోసుకొని జోబులు వేసుకున్నా ఇంకా నాకేం కాదులే బస్సు ఎక్కిన గొలములో దిగిన దిగేసిన మొత్తం మీద అంటే చనిపోతే ఎక్కడ చనిపోయినా మేలే కానీ ఎట్టేందుకు లేని పోయిన దిగి నేను పోయి అదే ఏమంటే కోనేరు కదా అప్పుడు కోనేటిలోనే స్నానం చేసేది ఆమెను పోయేసి ఆ గడ్డని నేను నిల్చొని ఆమె ఒక దబర ఏదో ఉంటే దాంతో నేను పోసుకొని గొడ్లు వేసుకొని ఇటు పైకి వచ్చేసి ట్యాంకాయ చేత పట్టుకున్నాను ఈవిడు కనిపించి ఉన్నాడు ఈవిడు వస్తాను అన్నాడు యాక్సిడెంట్ లేదు బస్సు యాక్సిడెంట్ ఏమి లేదు ఆ భయం కలిపించి ఉండు అంటే పోత వస్తాడా రాడ అనేది నిర్ధారణ అప్పుడు నాకు ధైర్యం వచ్చింది ఆ రోజు కూడా నిద్రపోవాలి అంటే మేము కాసేపు కూర్చొని అవి మాట్లాడుకుంటే వర్షం వచ్చేసింది దాంతో మూడు వారాలు కూడా నిద్ర ఏం బాగాలేదు ఈ మూడు వారాలు పోయిన తర్వాత నీళ్ళు అనేది జ్ఞాపకం లేకుండా పోయింది నాకు అప్పటి నుంచి బాగా ఉంది ఆ పటం ఇప్పటికి కూడా ఉంది లేదా అన్ని సంవత్సరాలు ఆడిచ్చింది దానికి అవి పక్క ఊడిపోయి ఉంటే అది కూడా లేచి ఉంది కొంచెం పక్కన పెట్టుకుంటే పూజ ఏమో చేస్తుండా దాన్ని కట్టేద్దాం అనుకుంటుండా మీరు కావాలంటే అది ఫోటో అయినా తీసుకోవచ్చు దాన్ని తప్పకుండా మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆ పటం ఎవరు గురించి చేయడము అటు చేయకుండా దాన్ని పటం కట్టించి పెట్టుకోడు మన ఇంట్లో ఉండిండు మా కొటంలో మంట వేసుకుంటా దృష్టి ఉండి అటు చూస్తున్నాం మేమేం సామెతో మాట్లాడే మా ఎవరు ఉండి మా అత్త ఉండి అందరు ఉండిండ్రు ఈయన అందరు ఉండిండ్రు మా ఇంట్లో ఉండిండు చాలా రోజులు ఆడ ఉండి మంట వేసుకుంటే ఎప్పుడు కాలే కాలుతుండేదే మంట వేసుకుంటే కొన్ని రోజులు దేవడంలో ఉండిండు ఈ నాన్న ఇది వేసుకొచ్చేది మనసులకు బ్రాణపల్లి ఓయమ్మా చాలా రోజులు నిండు బ్రాణపల్లి చాలా రోజులు నిండు చాలా రోజులు ఉండి దేవడంలో అందరు మనుషులు దేవడంలో ఉంటే ఈయన ఊళ్ళేకి పోయేది అందరు కాడ అన్నం పెట్టుకొచ్చేది చాలా మంది మనుషులు ఉండి వాళ్ళకి అందరికి తీసుకొచ్చేది పెట్టేది దేవడంలో పోనుకుంటుండు దేవడం ఆ దేవడం ఇది మా ఇల్లు కోటంలో మంట వేస్తాడు ఎప్పుడు ముద్దులు తీసుకొచ్చేది తగలు పెట్టేది కోటంలో మంట వేస్తానే ఉండేది ఎప్పుడు బ్రాణపల్లి ఎక్కువ ఉండిండు ఆయన మా అవ్వతో కూడా ఆయన పోయిన కొండ మీదకి పోయిన ఆ బర్రెలు దెబ్బలు రాకుంటే ఇలా అవ్వ దొడుకో పోయింది నన్ను తోడుకు పోతే ఆడికి పోతే అప్పుడు స్వామిని అడిగితే వస్తాయి పో అన్నాడు వచ్చినా రాత్రి అంతే వస్తాయి పో అన్నాడు చాలా బాగుంది వస్తాయి పో అమ్మా నిండు మేము ఆ రాత్రికి వచ్చిన మేము ఇంటికి వచ్చాము ఆ రాత్రికే వచ్చి మా నాయన వాళ్ళు చెప్తుండే ఏం చెప్తుండే వాళ్ళు ఇద్దరు కోసం ఏంటి మామూలుగా ఇల్లు చేతిని చేసేవాళ్ళు అనమాట వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు అంటే ఆయన పెద్ద ఆయన కూడా తెలిసి ఉండాలి మోకలోళ్ళు అంటే ఆయన పోతుంటే 
ఎవరు ఒక ఆయన జూలపల్లి ఇప్పిరాల అక్కడ మంచి ఇద్దరు ఉండవు మీకు అది రండి పట్టిస్తాను అన్నాడంట స్వామి కొండ్రెడ్డి బాయ్ కంట్రీ బాయ్ యువతల మధ్యలో అవపడినంట అవపడితే మా పెదన ఆయన దండం పెట్టిందంట మీరు పోయింది నాకు తెలుసుగానే ఇటు మార్గాన్ని బొమ్మ అన్నాడంట ఓళ్ళు అప్పుడు నమ్మక ఆయన నిఖరంగా మాకు పట్టిస్తానంటే ఇక్కడ ఇందులే అని నేను ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ చెల్లోపల్లిలో దగ్గర వీళ్ళు పోయి వారం రోజులు తిరిగితే వాళ్ళకు సరిపోయినది దొరకలేదంట ఏడ దొరకపోయి తలకి మా పేదన ఆయనకు అనుమానం వచ్చింది ఇప్పుడే స్వామి ఇక్కడ చెప్పినే మనం అటు పోయిన మనం ఇబ్బందులు పడినాం అని ఆ తెల్లారి సీకరితో లేస్తాను పోతానే పోయిన ఆ ఒక తూ దిగతానే అన్న నీకు సరిపోయి దాడి ఉంది రమ్మని తొడకపోయినట్టు ఒక ఆయన ఆడ పనికి వచ్చిందంట ఆమె మళ్ళీ ఒక నాలుగైదు రోజులకు ఇంటికి ఆడికి వస్తాడంట వచ్చేది ఆయన చేసుకుంటాడేమో మా వాళ్ళు పోవాక వేస్తారు వేస్తే ఆడికి వస్తే మా పేద మా పేద పెట్టంటే ఆయన వస్తాలకి ఏదైనా అన్నం పెట్టాలన్న ఆయనకు ఎవరు తినక ముందు తీసి పక్కన పెట్టద్దంట ఆమెకు ఆయన అంటే బలే ఇష్టం అంట ఆమె నా స్వామి చిన్న అనేది మంచి కాళ్ళు వల్ల రెండు కాళ్ళు మూడు కాళ్ళు తీసాడు పెడితే అన్నాడంట చెప్పిన మాట వెనక పోయి పడిల్లా తెలీదు అన్నాడంట ఆమెను మా పేదన ఆయన దండం పెట్టి నిజమే స్వామి పండం అన్నాడంట అట ఆయన అంటే చాలా ఇష్టం మా పేద మాకు కానీ మా ఇంట్లో కూడా తిని లేదు సార్ ఓయమ్మ వాళ్ళు ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయే ముప్పై సంవత్సరాలు అవుతుంది ఆమె పేరు ఎంగటమ్మ 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 మా అమ్మ పేరు పిచ్చమ్మ వాళ్ళు ఆయన స్వామి వస్తే అంత భయంగా ఉండేదంట ఇంట్లోకి వస్తే అంటే ఆయన అన్నదంట ఎప్పటికీ కోట్లు చంపేయకున్న దీనికి మటుకు చరిత్రలో తిని దిగులు ఉన్నది అన్నాడంట అప్పుడు ఆ రోజుల్లో ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి ఆ లోకాటిలో చివరన్న ఏదన్నా ఒక ముద్ద సంఘటన కానీ ఏదన్నా దొరకాలంటే పలానా మోకలు వెళ్ళాలి ఇబ్బంది అడైతే ఒక ముద్ద పెడతారు పొమ్మనిందంట వీళ్ళు తినరో తినలేదో ఆ ఉండే దాంట్లో నేను అంత పెడుతుండేది అంతే సార్ డ్యూటీలో ఉన్నా నేను ఈయన ఈడ బా హాస్పిటల్లో బాగాలేక చాలా రోజులు ఒక నాలుగు రోజులు ఉన్నాడు స్వామిని బండి వేసుకొని ఉన్నాడ నేను కండక్టర్గా బయట పోతుంటుంది నాకు వీలు కాలేదు డాక్టర్ భార్య మా వాళ్ళు డాక్టర్ భార్య ఆంజనేయులని ఇప్పుడు లేదండి వాళ్ళు సత్తర్ సాహిబ్ కాదు సత్తర్ సాహిబ్ కాదు ఆంజనేయులు డాక్టర్ ఆంజనేయులు డాక్టరే ఆమె ఆమె మధ్యగన్నం తాపించేది మధ్యాహ్నం పూట సాయంకాలం మా వాళ్ళు పోతారు చూస్తారు తాపించి వస్తున్నారు ఆయనకి ఇంకెవరు లేకపోయి ఇంక ఈడ కాదని చెప్పి అప్పుడు తులసి అమ్మని చెప్పి పంపించిన నేను ఆ సీను కండక్ట్ డ్రైవర్ చేత ఆమె ఆశ్రమంలో రెండుసార్లు కలుసుకొని ఉండింది నన్ను ఆడ అంటే తిప్పు మీద ఈ స్వామిని ఎవరు చూసేవాళ్ళు లేరు స్వామి కిట్ట బాగాలేక ఈడ హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు రొంత తులసి అమ్మ వాడు చెప్పిండో లేదో సాయంకాలానికి వచ్చేసింది పరిగెత్తి నాకు గుడ్డకు సంచులు గింజలు పెట్టుకో గుడ్డలు పెట్టుకొని సంచుల వచ్చేసింది నేను బండిలో ఉన్నా నేను బస్ స్టాండ్లో ఉండే తెలుగు బస్ స్టాండ్ కాడికి మనిషి వచ్చిండు ఆమె ఎవరు బలస్తుంది చూడయ్యా అని అంటే చూసిన ఈమె ఏమా అన్న నేను చెప్పి పంపిస్తే వచ్చినాను ఏడు ఉన్నాడు స్వామి అని పాత లే బస్ స్టాండ్ ఉండమని అప్పటి వచ్చి హాస్పిటల్లో చూపిస్తే అప్పుడే కానీ నీ బస్సు వెనక్కి తిప్పి తీసుకొని పోతాను అంటే తేవ అప్పటి రాత్రికి ఉండే మా ఏడని చెప్పి మా ఇంటి నుంచి అన్నం తీసుకుపోయి ఆమెకి పెట్టి రాత్రికి ఉండి ఇచ్చి తెల్లారి పొద్దున్న ఆ బస్సులో సీటు ఖాళీ చేసుకొని స్వామిని బండి వేసుకొని ఆమెను కూర్చొని పెట్టుకొని తీసిపోయి ఆడ గొలగ మూడు బండి ఎక్కి చిన్న నెల్లూరులో సీను తీసిపోయి జాగ్రత్తగా నేను దింపత పన్ను నాకు తెలుసామా తులసమ్మా అని అంటే ఆమె కూడా మా పిల్లోడే లేదా నాకు తెలుసు అన్నది ఆమె వీళ్ళని తీసిపోయి అవి ఇప్పుడు తాడి చెట్లు ఉన్నాయి ఆడ తోపు అప్పుడు ఆ తాడి చెట్టు ఆ చిన్న చెట్టు కింద దించి వచ్చింది అంట ఇప్పుడు సమాధి మందిరం ఉంది అదంతా బాగా చెప్పారు ఆడ దింపి వచ్చిన ఆ చిన్న చెట్టు కింద స్వామిని కూర్చొని పెట్టుకుని ఆమె నిన్న ఆమె ఉళ్ళేకపోయింది ఆ తాడి చెట్లు అయ్యి ఉండే ఆడ అని మళ్ళీ నేను పోయినప్పుడు ఆ గుడి చేసి ఉన్నారు ఆడ స్వామి కాడికి పోయి రెండుసార్లు చూసి వచ్చిన వాళ్ళే స్వామి కాడ గుడి చేసి ఉన్నారు ఆ గుడిసులోనే ఉన్నాడు స్వామి తర్వాత ఈ పక్కన దేవాలయాలు ఏర్పడింది ఈ పక్కన స్వామి ఉండింది మళ్ళీ తర్వాత ఈ పక్కన దక్షిణ పక్క ఆ దేవాలయాలు ఏర్పడింది ఇప్పుడు ఉండేదంతా ఎంత గొప్ప దేవుడయ్య వెంకయ్య స్వామి నీవెంత గొప్ప దేవుడయ్య వెంకయ్య స్వామి ఎంత గొప్ప దేవుడయ్య వెంకయ్య స్వామి 
పెనుసిలాకోనలో పదునాలు గొత్సరము తపసు చేసి నీవు సిద్ధినే పొందావు పెనుసిలాకోనలో పదునాలు గొత్సరము తపసు చేసి నీవు సిద్ధినే పొందావు నారాయణ నారాయణయం చానా జన్మించి నా వయ్యా ఎంత గొప్ప దేవుడయ్య వెంకయ్య స్వామి నీవెంత గొప్ప దేవుడయ్య వెంకయ్య స్వామి ఎంత గొప్ప దేవుడయ్య వెంకయ్య స్వామి ఏటి అంబడి నీవు తిరుగుతూ ఉంటే పిచ్చి వాడవనుకున్నావు మేము ఇసుక కట్టలేసి నీవు వస్తుంటే ఇసుక కట్టలేసి నీవు వస్తుంటే ఎర్రి వాడవనుకున్నావు మేము నీటి మీద నీవు నడసినప్పుడు నీటి మీద నీవు నడసినప్పుడు దేవాన దేవుడవని అనుకున్నాము అయా ఎంత గొప్ప దేవుడయ్య వెంకయ్య స్వామి నీవెంత గొప్ప దేవుడయ్య వెంకయ్య స్వామి ఎంత గొప్ప దేవుడయ్య వెంకయ్య స్వామి సారవొడ్డున నీవు రాళ్ళగుటలు పేర్చావు రాళ్ళగుటలు పేర్చిన చోట ఆలయాలు వెలసాయి నీ నోటి మాటయే నీ నోటి మాటయే వేదంబులాయేను ఎంత గొప్ప దేవుడయ్య వెంకయ్య స్వామి నీవెంత గొప్ప దేవుడయ్య వెంకయ్య స్వామి ఎంత గొప్ప దేవుడయ్య వెంకయ్య వెంకయ్య స్వామి ఊరూరా తిరుగుతూ దారాలు గట్టావు ఊరూరా తిరుగుతూ దారాలు గట్టావు దారాలు గట్టి నీవు రోగాలు బాపావు ఊరూరా తిరుగుతూ దారాలు గట్టావు దారాలు గట్టి నీవు రోగాలు బాపావు నరుడుగా పుట్టి నీవు నరుడుగా పుట్టి నీవు నారా యునుడైనావు ఎంత గొప్ప దేవుడయ్య వెంకయ్య స్వామి నీవెంత గొప్ప దేవుడయ్య వెంకయ్య స్వామి ఎంత గొప్ప దేవుడయ్య వెంకయ్య స్వామి చాలా బాగుంది రావయ్య వెంకయ్య స్వామి తరలి రావయ్య వెంకయ్య స్వామి నిన్ను నమ్మి కొలిసేటి నీ భక్తులందరిని నిన్ను నమ్మి కొలిసేటి నీ భక్తులందరిని ఎల్ల వేలల నీవు కాపాడ రావయ్య రావయ్య వెంకయ్య స్వామి దుత్త సేత బట్టి మోకుతుంటా గట్టి దుత్త సేత బట్టి మోకుతుంటా గట్టి బావిలో నీళ్లను చేదుకుని సేదుకుని సేవించి ఎన్నెన్ని మాటలు అన్నారు స్వామి ఎన్నెన్ని మాటలు అన్నారు స్వామి అన్నవారిపుడు నీ శరను వేడేరు రావయ్య వెంకయ్య స్వామి తరలి రావయ్య వెంకయ్య స్వామి నిన్ను నమ్మి కొలిసేటి నీ భక్తులందరిని నిన్ను నమ్మి కొలిసేటి నీ భక్తులందరిని ఎల్ల వేలల నీవు కాపాడ రావయ్య రావయ్య వెంకయ్య స్వామి నీటి మీద నీవు రాళ్ళనే నిలిపావు రాళ్ళ మీద నీవు పొంగలే పొంగించి నీటి మీద నీవు రాళ్ళనే నిలిపావు రాళ్ళ మీద నీవు పొంగలే పొంగించి పొంగినా పొంగలి గంగమ్మలో కలిపి పొంగిన పొంగలి గంగమ్మలో కలిపి శాంతింప పరిచి నా దేవాన దేవుడ రావయ్య వెంకయ్య స్వామి తరలి రావయ్య వెంకయ్య స్వామి నిన్ను నమ్మి కొలిసేటి నీ భక్తులందరిని ఎల్ల వేలల నీవు కాపాడ రావయ్య రావయ్య వెంకయ్య స్వామి కాలినడక నా వచ్చేటి నీ భక్తులు ఎల్ల వేలల నీవు కాపాడ రావయ్య 
కాలి నడక నా వచ్చేటి నీ భక్తులు ఎల్ల వేళ్ళల నీవు కాపాడరావయ్యా నిన్ను దర్శించిన నిన్ను దర్శించిన జల్మంబు ధన్యంబు స్వామి రావయ్య వెంకయ్య స్వామి పరపుడు నాగేశ్ నాగేశ్వరరావు నా పేరు మేమందరం పోయిన పది మంది దాకా అప్పుడు పోయిన పది మంది దాకా మేము పది మంది పోతే మీకు ఇవాళ రాజులు రేపు రాజు పొమ్మని ఆయన కూర్చుని చెప్పమని ఆ మాట చెప్పిండు రే నువ్వు లేచిపోమని పాలైన లాస్ట్ చెప్పిండు నీ కొడుకు మీ పరంటిలో కంకణం బాధ్యని ఆయన అప్పుడు మేము మెలబడుతూ ఇచ్చినాం పరమంటి మన పరంటింటి లంకణం ఎవరు ఎందుకు ఎవరికి ఇస్తా ఆయన ఏమో చెప్పి చెప్పుడికి నా పరంటి లంకణం ఆయన ఎందుకు ఇస్తాను అని అనుకున్నాడు ఆయన ఆరు నెలలకు ఆయన కొడుకే పోయిండు ఈయన దాగి వేరే గొర్రెలు అమ్ముకొని కంకర కొట్టుకొని బతకమని అవన్నీ చెప్పిండు ఒక తడవాడ మేము అది పూడి తీసాలని పోయిన బా ఇది వరకు నింది ఇస్తే బాగా నీళ్ళు పడితే పోరాని పండి చెప్పుకుందాం మనకు సహకరించిన వారికి ముఖ్యంగా రమణారెడ్డి గారి దంపతులకు మన రామచంద్రయ్య అబ్బాయి సినయ్య మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా అయ్య మీకు ప్రతి వారికి పేరు పేరున కృతజ్ఞలు కలుస్తాం కలుస్తూ ఉందాం కలిసి